Anton Dominiak saß in seinem Schaukelstuhl und wippte nervös hin und her. Noch zehn Minuten, dann würde sein heiß ersehnter Besuch endlich kommen. Wieso freust du dich so, Anton? Es wird wieder nicht klappen. So wie es die unzähligen Male zuvor auch nicht geklappt hat. Diese Stimme, die diese ihm seit 15 Jahren auf so entsetzliche Art und Weise vertraute Stimme in seinem Kopf. Anton konnte sich noch gut an das erste Mal erinnern, als sie zu ihm sprach, als wäre es gestern gewesen. Es war am 15. März 2005 passiert, ausgerechnet an seinem 50. Geburtstag. Seine Freunde aus dem Kegelclub hatten dem erklärten hobby okkultisten ein Buch über die Beschwörung von Dämonen geschenkt, das sie angeblich auf irgendeinem Trödelmarkt erstanden hatten. Nach ein paar Bierchen und Kräuterschnäpsen zu viel, hatte jemand schließlich den genialen Einfall, das Geburtstagskind mal ein kleines Ritual aus dem Buch durchführen zu lassen. Leider wusste der 65-Jährige aufgrund seines hohen Alkoholpegels am nächsten Morgen beim besten Willen nicht mehr, wer diesen Vorschlag gemacht hatte. Sonst hätte er denjenigen mit bloßen Händen erwürgt. Denn dies war der Anfang seines bis heute andauernden Martyriums. An das Ritual selbst, das er im Vollrausch praktizierte, konnte der Frührentner sich nur bruchstückhaft erinnern. Er wusste nur noch, wie er, nachdem er die Beschwörungsformel zu Ende geleitet hatte, plötzlich eine dämonische Fratze sah, die ihn aus dem Buch heraus anstarrte, und er auf einmal diese grässlich klingende Stimme vernahm. Hallo Anton, vielen Dank, dass du mich befreit hast. Ich weiß, dass wir beide die besten Freunde werden. Dies waren die ersten Worte, die dieses Ding, was auch immer es war, zu ihm sagte. Seither redet es fortwährend mit ihm, jeden Tag, ohne Pause. Am Anfang dachte Dominiak, er wäre überarbeitet. Schließlich hatte der Inhaber einer landesweit vertretenen Wäschereikette sich seit über zehn Jahren keinen richtigen Urlaub mehr gegönnt. Doch auch nach zwei Wochen auf Mallorca hatte sich keine Besserung eingestellt. Im Gegenteil, während des kompletten Urlaubes zischte das Monster in Antons Kopf ihm die furchtbarsten Dinge zu. Zum Beispiel, dass er sich selbst die Zunge abschneiden oder seiner Lisbeth, mit der er seit 30 Jahren glücklich verheiratet war, die Kehle durchschneiden solle. So kam der arme Mann noch entkräfteter von seiner Reise zurück, als er es vorher gewesen war. Seiner Ehegattin hatte er zu Beginn nichts erzählt, weil er nicht wollte, dass sie ihn für verrückt hielt. Dann aber musste er schließlich die Wahrheit sagen, denn eines Tages hatte er es einfach nicht mehr ausgehalten, und sich ein Zimmernagel mit aller Kraft in sein rechtes Ohr gerammt, um die schreckliche Stimme endlich nicht mehr hören zu müssen. Lisbeth hatte damals den Rettungssanitätern gegenüber die Selbstverstümmelung ihres Mannes, durch die er auf der rechten Seite sein Gehör verloren hatte, als Unfall dargestellt. So wollte sie verhindern, dass ein Amtsarzt gerufen wird, der ihn dann eingewiesen hätte. Im Krankenhaus erzählte Dominiak seiner besseren Hälfte dann schließlich, von seinem bösen kleinen Mann im Ohr, der ihn seit seinem Geburtstag quälte. Lisbeth Dominiak glaubte nicht an solche dämonische Besessenheit, aber sie konnte ihren sturen Gatten auch nicht davon überzeugen, dass die Stimme in seinem Kopf einen anderen Ursprung hätte. So wurden unzählige Klöster, Priester und Geistheiler aus der Esoterik-Szene auf der ganzen Welt von den beiden kontaktiert und aufgesucht. Die verschiedensten Heilpraktiken und Rituale wurden bei Anton Dominiak durchgeführt. Auch viele Arten von Exorzismus, von denen einige mehr als brutal waren. Unter anderem hat man dem verzweifelten Mann einen Drahtbügel mit spitzen Stacheln dran tief in den Rachen geschoben, um den Dämon aus ihm herauszuziehen. Dabei wäre er fast an seinem eigenen Blut erstickt. Doch nichts davon hatte ihn heilen können. Das Klingen an der Tür weckte Anton aus seinen Erinnerungen. Ah, da ist er ja. Der nächste Versager, der dich enttäuschen wird. 
Warum gibst du nicht endlich auf, du Wurm? In 15 Jahren hast du es nicht geschafft, mich loszuwerden. Warum sollte dieser südamerikanische Scharlatan das schaffen? Nimm lieber ein Messer aus der Küche und weide ihn und deine Frau damit aus. Und dann macht deinem sinnlosen Dasein endlich ein Ende. Der Dämon war heute noch gnädig mit seinem Wirt. An anderen Tagen gab er noch viel grausamere Dinge zum Besten. Anton war dankbar dafür. Es klingelte erneut. Dominiak erhob sich und ging in den Flur. Er hörte, wie seine Frau die Tür öffnete und ihren Gast begrüßte. Endlich, er war da. Pablo Ramirez, der Mann, den Lisbeth im Internet entdeckt hatte, war pünktlich auf die Minute. Ramirez war professioneller Exorzist, und zwar einer der ganz traditionellen Art. In seiner Heimat Kolumbien hatte er bereits hunderte von Erfolgen zu verbuchen. Zwar waren seine Methoden äußerst drastisch und nicht nur in Deutschland größtenteils illegal, aber dafür höchst effektiv. Schön, dass Sie es geschafft haben, Herr Ramirez. Kommen Sie doch herein. Er klang Lisbeths liebliche Stimme von der Haustür aus. Danke, Signora Dominiak, war die knappe Antwort des Besuchers, der überraschend gut Deutsch sprach, wenn auch mit sehr starkem Akzent. Anton, er ist da, komm doch herunter, forderte Frau Dominiak ihren Mann auf. Dieser tat, wie ihm geheißen. Langsam schritt der Grauhaarige die lange Treppe hinunter. Mach dir keine Hoffnung, alter Mann. Du wirst mich nie mehr los. Ich werde bis zum Rest deines Lebens in dir bleiben. Und bis zum Rest deines Lebens werde ich dich quälen. Die sadistischen Worte seines inneren Peinigers ignorierend erreichte Anton schließlich das Erdgeschoss und erblickte den Mann, der nach all den Jahren so ziemlich seine letzte Hoffnung war. Pablo Ramirez sah überhaupt nicht aus wie ein Exorzist. Er trug ein teures weißes Jackett mit passender Hose, dazu ein schwarzes Gucci-Hemd und Schlangenlederschuhe. Seine pechschwarzen Haare waren nach hinten gegelt. Der ganze Look passte nicht wirklich zu dem stämmigen Burschen, dessen Fingernägel aussahen, als käme er gerade frisch von der Maniküre. Es wirkte fast so, als wollte der Mitte-30-Jährige vorgeben, etwas zu sein, das er nicht war. Der Kolumbianer nahm seine Designer-Sonnenbrille ab, als er den Mann sah, wegen dem er hier war. Guten Tag, Sie müssen Signor Dominiak sein. Pablo Ramirez ist mein Name. Ihre Frau hat mich über das Internet kontaktiert und mir alles über ihren Fall berichtet. Nett, sie kennenzulernen. Anton betrachtete den jungen Mann skeptisch und gab ihm nur zögerlich die Hand zur Begrüßung. Äh, ja, ganz meinerseits. Sie sind also so eine Art Teufelsaustreiber der alten Schule, Herr Ramirez? fragte Dominiak und wunderte sich, warum seine innere Stimme plötzlich mucksmäuschen still war, während er Ramirez stechenden Blick erwiderte. Der Südamerikaner antwortete, »Oh ja, ganz genau. Ich habe mich darauf spezialisiert, Menschen von bösen Geistern zu befreien. Und wenn ich in ihre Augen sehe, dann sehe ich ganz deutlich, dass sie meine Hilfe benötigen.« »Mich wundert nur...« dass ich in all den Jahren noch nie etwas von ihnen gehört habe, bis meine Frau ihre Homepage fand, merkte der wohlhabende Senior an. Nun, gab Pablo etwas zögerlich zurück, meine Homepage habe ich erst seit kurzem. Bislang habe ich mich auf internationaler Ebene weitestgehend bedeckt gehalten, aufgrund der Tatsache, dass einige meiner Praktiken vielerorts gegen das Gesetz verstoßen. Aber nun lassen Sie uns keine Zeit verlieren, Signor Dominiak. Sie haben lange genug gelitten. Heute werde ich Sie von all Ihren Qualen befreien. Das verspreche ich Ihnen. Die finstere Stimme, mit der Ramirez die letzten beiden Sätze aussprach, 
und sein teuflisches Grinsen dabei beunruhigten Anton etwas. Aber ihr Inhalt motivierte ihn, dem über zwei Meter großen Hühnern ins Wohnzimmer zu folgen, wo die Austreibung stattfinden sollte. »Bitte entkleiden Sie sich, Signor Dominiac. Dies ist notwendig für den Erfolg meiner Anwendungen. Und ich warne Sie, einmal angefangen, muss der Ritus in jedem Fall zu Ende gebracht werden. Das bedeutet, dass Sie jetzt ein letztes Mal die Möglichkeit haben, es sich anders zu überlegen. Also, wollen wir anfangen? Pablo schaute Dominiak mit einem berechnenden Blick an. Hm, ja, ich bin bereit, alles über mich ergehen zu lassen, was nötig ist, damit dieses Monster endlich aus meinem Kopf verschwindet, gab Anton entschlossen zurück. Gut, sehr gut, dann können wir. Der alte Mann zog sich komplett aus und legte sich in der Mitte des Raumes mit dem Gesicht nach oben auf den Boden. Ramirez öffnete seinen Instrumentenkoffer, in dem er seine Utensilien aufbewahrte. Es folgte ein sehr langes und blutiges Ritual, das unter anderem aus dem Ausreißen von Finger- und Zehennägeln, harten Schlägen mit einer Eisenstange, Verätzungen durch konzentrierte Salzsäure und dem Zufügen von Schnitten an verschiedenen Stellen von Antons Körper bestand. Dominiak erlitt Höllenqualen. Biss aber die Zähne zusammen und ertrug die unvorstellbaren Schmerzen. Doch irgendwann, nach Stunden der Folter, gab das Herz, des seit anderthalb Jahrzehnten permanent unter psychischem Druck leidenden Mannes, schließlich auf und hörte auf zu schlagen. Pablo bemerkte dies fühlte aber vorsichtshalber noch einmal seinen Puls. Lisbeth schaute ihn fragend an. Schließlich hielt Ramirez zufrieden grinsend seinen Daumen nach oben und signalisierte ihr, dass ihr Mann verstorben war. Endlich, sagte Frau Dominiak erleichtert. Na siehst du, der Aufwand hat sich doch gelohnt. Jetzt steht unserem Glück nichts mehr im Wege. Meine Liebe, mit diesen Worten erhob sich der große Gutaussehende und ging auf die Frau zu, mit der er seit einem halben Jahr eine heimliche Affäre hatte. Zärtlich küsste er ihre Hand. Die frisch verwitwete, Anfang 70-Jährige, hatte Pablo auf einer ihrer vielen Reisen kennengelernt. Anton und sie war mal wieder auf der Suche nach einer Heilung, für den sogenannten Dämon, den Lisbeth von Anfang an für eine Spinnerei ihres Mannes hielt. Wie dankbar war sie damals gewesen, endlich einmal wieder beachtet zu werden und sich einmal über etwas anderes unterhalten zu können, als über irgendwelche bösen Geister. Ramirez hatte ihr erzählt, dass er Schauspieler am Theater sei. Dies brachte die verzweifelte und zutiefst unglückliche Ehefrau auf die Idee, mit dem vorgetäuschten Exorzismus, mit dem sie in Wahrheit von Anfang an nur den Tod ihres Mannes bezweckt hatte. So, jetzt müssen wir die Leiche nur noch verschwinden lassen, merkte Lisbeths Liebhaber an. Frau Dominiak schaute Pablo fragend an und fragte skeptisch, Meinst du wirklich, dass wir damit durchkommen, Schatz? Ihr Gegenüber lächelte nur und sagte in einem sanften Ton, Lass das nur meine Sorge sein, mein Liebling. Ich weiß schon genau, was ich tue. Gib mir bitte das Messer, damit ich die Fingerabdrücke abwischen kann. Lisbeth befolgte die Anweisung und ging zum Leichnam ihres Mannes herüber. Als sie sich herunterbeugte, um die Mordwaffe aufzuheben, ertönte plötzlich ein lautes Knacken. Dies war das letzte Geräusch, das Lisbeth Dominiak jemals hören sollte, denn das Knacken kam von ihrem Genick, das ihr Pablo Ramirez von hinten mit einem beherzten Handgriff gebrochen hatte. Der Plan des kräftigen Mannes, der in Wahrheit Türsteher war, schien komplett aufzugehen, 
nachdem Lisbeth ihm damals erzählt hatte, dass ihr Mann scheinbar psychisch krank und außerdem der Inhaber eines großen Wäscherei-Franchise war, hatte er diesen großen Coup geplant. Nach relativ kurzer Zeit waren beide ein Paar geworden. Leichtsinnigerweise hatte die alte Dame dem Betrüger jegliche Vollmachten für ihr gemeinsames Konto gegeben, was Anton aufgrund seines Zustandes nicht mitbekam. Ramirez machte sich daran, die beiden Leichen so zu präparieren, dass es so wirkte, als wenn die beiden sich gegenseitig getötet hätten. Der Polizei würde er nachher erzählen, dass beide alte Freunde von ihm gewesen wären, die leider beide schon seit langem unter starken Psychosen gelitten hätten. Sie hat ihn auf brutalste Weise attackiert. Er hat ihr in seinem Todeskampf aus Nofer das Genick gebrochen, bevor er seinen Wunden erlag. Würde zwar etwas haarsträubend klingen, aber wer könnte ihm schon das Gegenteil beweisen? Jetzt würde für den Südamerikaner ein neues Leben beginnen. Dies waren seine Gedanken, während er das Gesicht von Anton Dominiak zu sich drehte und er plötzlich für eine Sekunde eine teuflische Fratze sah. Oh ja, Pablo, wie recht du hast. Dein Leben wird von nun an nur noch einen einzigen Inhalt haben. Nämlich Leid. Ich weiß, wer war das? rief Ramirez erschrocken, als er die Stimme in seinem Kopf hörte. Eigentlich wollte ich den alten Mann noch ein paar Jahre weiter quälen und ihn vorhin davon abhalten, euer wunderschön blutiges Ritual über sich ergehen zu lassen. Aber dann sah ich in deine Augen und erkannte deine wunderschöne schwarze Seele. Boshaftigkeit hat mich schon immer angezogen. Deshalb habe ich mich vorhin auch still verhalten und Anton gewähren lassen. Wer zum Geier bist du? Raus aus meinem Kopf! Keine Sorge, mein Freund. Wir werden doch genug Zeit haben, uns gegenseitig kennenzulernen. <lacht> Nämlich die nächsten 40 bis 50 Jahre. Denn ich werde nie mehr aus deinem Kopf verschwinden. <lacht> Was? Nein! 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 Pablos Brüllen und das Klirren der zerbrechenden Vase, die er in seiner Panik auf den Boden schmetterte, animierte die Nachbarn, die Polizei zu rufen. Kurze Zeit später traf dieser auch ein und fand den verstörten Mann auf. Er kniete zitternd und weinend neben den Leichen des verstorbenen Ehepaares, die er nicht mehr zu seinen Gunsten herrichten konnte.